ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారిపోతున్నాయి ఈసారి ఇక్కడ ముక్కోడపు పోరు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది టీడీపీ వైసీపీలతో పాటు జనసేన కూడా ఈసారి రేసులో ఉంటుంది అన్ని పార్టీలోనూ టికెట్లు ఆశించే వారి సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది ఈ నియోజకవర్గానికి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది ఇక్కడ గెలిచిన పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయిలో విజయం సాధించదు గత ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది ఈసారి కూడా ఆ సెంటిమెంట్ కొనసాగుతుందా లేక సీన్ మారిపోతుందా అని జిల్లా ప్రజలంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు అసలు ఇంతకీ ఈ నియోజకవర్గంలో ఏ ఏ రాజకీయ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం పిఠాపురం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కీలక నియోజకవర్గం శ్రీపాద వల్లభుడుగా పిలువబడే దత్తాత్రేయుడు జన్మించిన ప్రాంతం ఇక్కడి పాదగయ క్షేత్రంలో కుకుటేశ్వర స్వామిగా శివుడు దర్శనమిస్తారు అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో ఒకటైన పురోహితిక అమ్మవారు వెలసింది పిఠాపురంలోనే ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత పొందిన ఈ నియోజకవర్గానికి నిత్యం భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు పిఠాపురానికి ఒకవైపు మైదాన ప్రాంతముంటే మరోపక్క సముద్ర తీర ప్రాంతముంది ఇక్కడ వరితో పాటు వాణిజ్య పంటలైన చెరుకు కూరగాయలు ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా రైతులు పండిస్తారు ఈ నియోజకవర్గంలో పిఠాపురం గొల్లప్రోలు యూకొత్తపల్లి మూడు మండలాలు అరవై నాలుగు గ్రామాలు కలిగిన ప్రాంతం యూకొత్తపల్లి మండలంలో అధిక సంఖ్యలో మత్స్యకారులు చేనేత కార్మికులు ఉన్నారు రాష్ట్రంలోనే ఇదో భిన్నమైన నియోజకవర్గం గడిచిన ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఈ నియోజకవర్గంలో ఓ సెంటిమెంట్ బలపడిపోయింది ఈ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిస్తే ఆ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికలలో రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగా ఇక్కడ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన సంగిశెట్టి వీరభద్రరావును గెలిపించి సెంటిమెంట్ కు పట్టం కట్టారు రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ గాలిలో రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన పిఠాపురంలో మాత్రం టీడీపీ బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థిగా పెండెం దొరబాబును గెలిచారు రాష్ట్రంలో మాత్రం తెలుగుదేశం ఘోర పరాజయం పాలైంది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికలలో రెండవసారి రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగా ఇక్కడ మాత్రం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఓటమి పాలయ్యారు చిరంజీవి స్థాపించిన ప్రజారాజ్యం తరఫున శ్రీమతి వంగా గీత విశ్వనాథ్ విజయం సాధించారు కాని పిఆర్పీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేకపోయింది పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో సుమారు రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు నియోజకవర్గ రాజకీయంలో కాపు సామాజిక వర్గం కీలక భూమికను పోషిస్తోంది ఎన్నికల సమయంలో కాపు రిజర్వేషన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి హామీని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించింది ఇక్కడి నుంచే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ సీటు ఇవ్వకపోవటంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి రాష్ట్రంలో అత్యధిక మెజారిటీ ఓట్లతో విజయం సాధించిన ఎస్విఎస్ఎన్ బర్మ అనంతరం తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు బర్మ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటి నుంచి ఏలేరు ఆధునికీకరణ పనుల కోసం ఉద్యమాలు చేశారు అధికారంలోకొచ్చిన తరువాత ఏలేరు ఆధునికీకరణ పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి నిధులు తీసుకొచ్చి పనులు ప్రారంభించారు ప్రభుత్వాస్పత్రిలో అభివృద్ది విషయంలోనూ ఆయన చొరవ చూపించారు పిఠాపురం ప్రభుత్వాస్పత్రిలో రాత్రి సమయంలో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండేవారు కాదు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు దీంతో ఆసుపత్రిలో నైట్ డ్యూటీ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు పురుషోత్తమ పట్టణం ఎత్తిపోతల పథకం విషయంలోనూ వర్మ కీలక పాత్ర పోషించారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ నియోజకవర్గంలో రెండు సార్లు రావడం జరిగింది మా పోరాటంలో ఏలేరాయకట్టికి అదే అధికారం వచ్చాక పురుషోత్పట్నం ఇచ్చి దగ్గర డెబ్బై రెండు వేల ఎకరాలకి సాగునీరు ఇచ్చిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఏలేరు మోడనేషన్ కూడా ఎనభై కోట్లు నిధులిచ్చాం ఫస్ట్ ఫేజ్ అవుతుంది టోటల్గా నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో ఏలేరు మోడనేషన్ చేస్తా ఉన్నాం రెండోది ఏలేరు మోడనేషన్ పార్ట్ టూ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ టెండర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ నెల రోజుల్లో కోటి నూట నలభై కోట్లతో పనులు మొదలవుతే దీనివల్ల గొల్లప్రోలు మండలం కొత్తపల్లి మండలం ముంపు గురవ్వకుండా కాలనీలు కానీ రైతులు కానీ నష్టపోకుండా ఉంటా ఉండదు అయితే విపక్షాలు మాత్రం వర్మ అవినీతి పరుడంటూ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేస్తున్నాయి భారీ అవినీతి జరిగిందంటూ శ్రీపాద వల్లభ క్షేత్రాన్ని దేవాదాయ శాఖలో విలీనం చేయించారు కానీ అవినీతి కేసుల విచారణ మాత్రం ముందుకు సాగడం లేదు పాదగయ క్షేత్రంలో దాతల సహాయంతో ఏర్పాటు చేసిన సత్రాలను పూలగొట్టించిన సమయంలోనూ ఆయనపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి 
సత్రాలు విశ్రాంతి భవనాల నిర్వహణకు సంబంధించిన టీడీపీ నేతలు అడ్డగోలుగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ సామాన్యులు ఆరోపిస్తున్నారు ఎవరైనా బయట నుంచి వచ్చి వాళ్ళు వసతి కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆ వసతి అరకొర వసతులతో ఉన్నటువంటి విశ్రాంతి భవనాన్ని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంగా మార్పు చేసుకుని తీర్మానం చేసి అది కూడా కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఇది ఎక్కడికి దారితీస్తుంది అనేది కూడా చాలా భయాందోళనకు గురయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇది ఎస్ఈ జడ్ విషయంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు రైతుల తరపున పోరాడారు రైతులకు భూములు తిరిగి ఇప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదని తమను వర్మ మోసం చేశారంటున్నారు రైతులు ఈ బీసీ కాలనీ కొన్ని సంవత్సరాలుగా వరదల సమయంలో ముంపునకు గురవుతున్నా ఆ సమస్యను పరిష్కరించలేకపోయారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ సమస్యలపై ఉద్యమించారో ఆ తర్వాత వాటిని అస్సలు పట్టించుకోలేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి మట్టి ఇసుక అక్రమాలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే మీద తీవ్రస్థాయి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నడుస్తున్న రాజకీయం చూస్తే పిఠాపురం యొక్క పవిత్రత పూర్తిగా కూడా చెడిపోయింది ముఖ్యంగా పిఠాపురంలో పిఠాపురం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి చెరువులు అన్నీ కూడా ఆ మట్టి అమ్ముకుని దాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారంటే పిఠాపురం మహారాజుల్లో రెండు వర్గాలు ఉండేయని చెప్పేసి నేను వినేవాడిని ఒకటి మహారాజులు ఉండేవారు రెండు భట్టరాజులు ఉండేవారు ఇప్పుడు మట్టి రాజులు అని చెప్పేసి కొత్తగా ఒక జాతి ఏర్పడిందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కూడా గట్టిగా తెలియజేస్తున్నాను అంచేదంటే మట్టి అమ్ముకుని బతికే పరిస్థితి ఈరోజు పాలకులకు ఏర్పడిందంటే అది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఇది ఈ ఆర్ఆర్ బిహెచ్ఆర్ కళాశాల క్రీడా మైదానంలో ఎవరూ అడగకుండా మట్టి దాని మీద మట్టి సర్దుకుని ఇరవై లక్షల రూపాయలు కాలేజీ నుంచి రాజేసినట్టుగా కూడా ఈ మధ్య కాలంలో తెలిసింది అది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నుంచి తెలుగుదేశం సీటు ఎమ్మెల్యే వర్మకు దక్కే అవకాశాలు లేవన్న వార్తలు వెలువడుతున్నాయి వర్మ మాత్రం సీటు తనకే దక్కుతుందన్న ధీమాతో ఉన్నారు ఎస్ఈ జడ్ రైతులకు తాము అన్యాయం చేయలేదని రైతులకు అదనంగా ఎకరానికి రెండు లక్షలు ఇప్పించామని ఆయన చెబుతున్నారు రైతులకు తమ ప్రభుత్వమే న్యాయం చేసిందని వర్మ చెబుతున్నారు అలాగే అప్పుడున్న ఎమ్మెల్యే కానీ ఏ రోజు ఎస్సీ జడ్ రైతుల్ని చర్చకి పెళ్ళడం కానీ ఒక్క పైసా కూడా వాళ్ళకి పెంచలేదు వాళ్ళు ఇచ్చింది అంటే నూట పదహారు కేసులు ఎస్సీ జడ్ రైతులకి ఇచ్చారు మేము అధికారంలోకి వచ్చాక చంద్రబాబు న్యాయం చేస్తా అన్న మాటకి మా ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఎస్సీ జడ్లో రైతులకి ఇప్పించిన ఘనత మాది అదేవిధంగా యనమల రామకృష్ణ గారిది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఏం చేద్దంటే అమ్మిన భూములకి భారతదేశ చరిత్రలో ఎవరో కూడా డబ్బులు ఇవ్వరు అమ్మిన ఎనిమిది వేల ఎకరాలకి ఎకరానికి రెండు లక్షల రూపాయలు చెప్పిన మళ్ళీ రైతుకి మీ ఇచ్చిన ఘనత మాదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం అలాగే అవార్డులో ఉన్న భూమికి ఐదు లక్షల రూపాయలు పెంచి తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు చేసిన ఘనత కూడా మాదే అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు అయితే వర్మ బాధనల్ని వైసీపీ నేత గండేపల్లి బాబ్జీ ఖండించారు ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రకాలుగా దోచుకున్నారని విమర్శిస్తున్నారు రైతులను మభ్యపెట్టి సెజ్ యాజమాన్యంతో కుమ్ముక్కయ్యారని ఆయన ఆరోపించారు సెజ్ సెజ్లో అక్కడ ఉన్న రైతుల్ని ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి మా పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే మీ భూములన్నీ మీకు పంచిపెట్టేస్తాం ఈ భూములన్నీ ఎవరి భూములు వాళ్ళకే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడిని తీసుకొచ్చి ఏరువాక సాగి ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అదే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎస్సీ జడ్లో ఆ యాజమాన్యంతో కుమ్మక్క అయ్యి రైతుల మీద అనేక కేసులు పెడుతూ ప్రజల్ని ఒక మిలటరీ తరహా పరిపాలన ఆ శజ ప్రాంతంలో నడిపిస్తూ చీటికి మాటికి పోలీస్ ఫోర్స్ తోటి అక్కడ వ్యవస్థనే మొత్తం అస్తవ్యస్తం చేసిన పరిస్థితిని మీరు తీసుకొచ్చింది వాస్తవం కాదా పిఠాపురం నియోజకవర్గం వైసీపీ కోఆర్డినేటర్ గా పెండెం దొరబాబు కొనసాగుతున్నారు రెండు వేల నాలుగులో పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన దొరబాబు సౌమ్యుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కొన్ని కీలక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు వైసీపీ ఆవిర్భావం నుండి పార్టీలో ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఉండకపోవటం కేవలం పార్టీ పనుల్లో తప్ప నియోజకవర్గ సమస్యలపై స్పందించకపోవటం వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి ఉద్యమాలు చెయ్యకపోవడం ఆయనకు మైనస్ సొంత సామాజిక వర్గంలోనే ఆయన పట్ల కొంత వ్యతిరేకత ఉంది 
పార్టీ నాయకుల్ని కలుపుకుని వెళ్లకపోవడంపై పలు విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి చాలా కాలం పాటు వైసీపీ పార్టీలో ఉన్న కురుమళ్ల రాంబాబు సరైన గౌరవం దక్కలేదని తాజాగా జనసేన బాట పట్టారు పార్టీలో సమన్వయ లోపం వల్ల ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొని బయటకు వచ్చామని రాంబాబు చెబుతున్నారు రెండు మూడు నెలల్లో వైసీపీలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయంటున్నారు ఏ ఇద్దరికి కూడా సమన్వయం కుదరదు అక్కడ దాన్ని నివారించి సరిచేసే నాయకుడు కూడా ఎవరు ఉండరు అంటే అధినాయకుడికి కూడా ఈ విషయం చేరవేసే నాయకుడు కూడా ఎవడో లేడు అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఆ సిస్టమ్ అనేది లేదు ఇక్కడ ఎవరు తోచినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం చేయడం ఏదైనా అంటే అది అలాగే జరుగుతుంది అంతే అంటే కార్యకర్త యొక్క ఆత్మాభిమానానికి విలువ లేని పరిస్థితి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంది అంటే అంతర్గతంగా ఉండే విభేదాలని చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ విభేదాన్ని సరిచేయడానికి కావాల్సిన యంత్రాంగం కూడా లేదు దానివల్ల మొత్తం కార్యకర్తల్లో కానీ నాయకుల్లో కానీ చెప్పుకోవాలన్నంత అసంతృప్తి ఉంది అలాంటి పరిస్థితిలో ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విడాపురం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉంది దాని నుంచి బయటపడడానికి ఎవరు ఎలా బయటపడాలి ఏంటి ఆ పరిస్థితుల కోసం ఎదురు చూసే పరిస్థితి కూడా ఈరోజు ఆ పార్టీలో ఉంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ తరఫున పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించిన వంగా గీతా విశ్వనాథ్ కి నియోజకవర్గం మీద మంచి పట్టుంది ఎమ్మెల్యేగా ఆమె చేసిన అభివృద్ది పనులు ఆమెకు సొంత క్యాడర్ ను సంపాదించి పెట్టాయి అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆమె పోటీ చేయలేదు అనూహ్యంగా గత కొద్ది రోజుల నుండి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో వంగా గీత పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది అయితే ఆమె ఏ పార్టీ నుండి పోటీ చేస్తారన్నది మాత్రం తెలియడం లేదు గతంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో విజయం సాధించడంతో ఇప్పుడు అనేక మంది జనసేన వైపు చూస్తున్నారు గతంలో తానే పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు ఒకవేళ ఆయన పోటీ చెయ్యకపోతే ఈ సీటు దక్కించుకోవాలని అనేక మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు జనసేన నుంచి ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్న పేరు కేతినీడి సతీష్ బాబు ఈయన పారిశ్రామికవేత్త పవన్ కళ్యాణ్ కు అత్యంత సన్నిహితుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే పిఠాపురం సీటు సతీష్ కి ఇవ్వాలని పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవిని అడిగారు దీంతో ఈసారి పిఠాపురం తనకే దక్కుతుందన్న ధీమాతో ఉన్నారు సతీష్ బాబు పిఠాపురానికి చెందిన అనిశెట్టి వెంకట సుబ్బారావు కూడా కొంతకాలం నుంచి జనసేన కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు మరో నాయకుడు జగదీష్ చంద్ర వాసు కూడా పార్టీలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు జనసేన పార్టీ మహిళలకు పెద్ద పీట వేయటంతో చల్లా లక్ష్మి తోలేటి శిరీష కూడా పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు అయితే జనసేన పిఠాపురం టికెట్ ఎవరికి ఇస్తుందన్నది ఎవ్వరికీ అంతుపట్టని విషయంగా మారింది